আমি আজকের এই ভিডিওটিতে আলোচনা করতে যাচ্ছি ক্লাস 9 এবং 10 এর ইংরেজি সিলেবাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রাইটিং স্কিলের মধ্যে এডিটোরিয়াল লেটার এই এডিটোরিয়াল লেটারটি ক্লাস 9 এবং 10 এই উভয় ক্লাসের ছাত্রদের ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এই দুটি ক্লাসের সিলেবাসে এই চিঠিটি রাখা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি লেটারের মধ্যে লেটার দুই ধরনের একটি হচ্ছে ফরমাল লেটার আরেকটি হচ্ছে ইনফরমাল লেটার ইনফরমাল লেটারকে পার্সোনাল লেটার বলা হয় আর ফরমাল লেটারগুলো হয় ইমপার্সোনাল পার্সোনাল মানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আর ইমপার্সোনাল মানে হচ্ছে যে ব্যক্তি নই ব্যক্তিক তার মানে এডিটোরিয়াল লেটার হচ্ছে ইমপার্সোনাল লেটার বা অফিসিয়াল লেটারের একটি অংশ এই ভিডিওটিতে আমি তোমাদেরকে এই এডিটোরিয়াল লেটারের উপর একটি ফরম্যাট দেব সেই ফরম্যাটটাকে ফলো করে তোমরা যে কোনো এডিটোরিয়াল লেটার লিখতে পারবে এডিটোরিয়াল লেটারগুলি সাধারণত কোনো না কোনো সমস্যা কেন্দ্রিক হয় ফরম্যাটটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে যে কোনো সমস্যা কেন্দ্রিক চিঠি যদি আসে আর এডিটারকে উদ্দেশ্য করে লিখতে বলা হয় তাহলে তোমরা এই ফরম্যাটটা ফলো করে খুব সহজেই লিখতে পারবে তাহলে চলো আমি তোমাদেরকে ফরমেটটা স্ক্রিনে তুলে ধরি এই যে তোমাদের সামনে ফরমেটটা আমি তুলে ধরলাম ফরমেটের মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সমস্ত ফরমেটটা মধ্যে দুই ধরনের কালি ব্যবহার হয়েছে একটি কালো এবং আরেকটি নীল নীল তো না অ্যাকচুয়ালি বেগুনি তো সারাটা সমস্ত ফরমেটের মধ্যে কালো এবং বেগুনি দুই রঙের কালি ব্যবহার করা হয়েছে তো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এখানে যে বেগুনি অংশগুলি যে আছে সেই জায়গাগুলিতে তোমাদেরকে একটু মনোযোগী হতে হবে আর বাকি এই যে ব্ল্যাক কালারের যে সব অংশগুলি আছে যে সব ওয়ার্ডগুলি আছে সেগুলি যেমন আছে তেমন ভাবেই থাকবে আর বেগুনি কালারের যে সব ওয়ার্ডগুলি আছে সেই সব জায়গাগুলি তোমাদেরকে মনোযোগী হতে হবে এবং এই ফরম্যাটের মধ্যে সেই সব জায়গাগুলি হচ্ছে আমার আলোচনার জায়গা কারণ হচ্ছে যে এই নিয়মটা বা এই ফরম্যাটটা অ্যাপ্লাই করার সময় তোমাদেরকে বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে সেই বেগুনি বেগুনি কালারে যে সব অংশগুলি আছে সেই সব অংশগুলিতে তাহলে আমরা দেখে নিচ্ছি যে ফরম্যাটের মধ্যে দেখো তাহলে যেভাবে আছে এই যে প্রথম যে দেখছি আমরা গ্রিভেন্স অ্যাগেনস্টের পরে লেখা আছে সাবজেক্ট আছে না তো এই যে সাবজেক্ট আছে দেখো অনেক জায়গায় এই বেগুনি কালারে লেখা আছে সাবজেক্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক জায়গায় এই সাবজেক্টটা লেখা আছে বেগুনি কালারে সাবজেক্ট লেখা আছে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বেগুনি কালারে অনেক জায়গায় লেখা আছে সাবজেক্ট এই যতগুলি তোমরা সাবজেক্টগুলো দেখতে পাচ্ছ কয় জায়গায় কয়েকটি জায়গায় আছে চারটি জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট লেখা আছে তার মানে প্রশ্নতে যে সাবজেক্টটা থাকবে অর্থাৎ চিঠিটি চিঠিটির মধ্যে যে বিষয়টিকে নিয়ে এডিটারের কাছে চিঠিটি লিখতে হবে সেই বিষয়টিকে এখানে উল্লেখ করতে হবে আমি আগেই বলে দিয়েছি যে সম্পাদকের কাছে চিঠি অর্থাৎ এডিটারের কাছে যে চিঠিটা হয় সেটা সমস্যা কেন্দ্রিক হয় তো যেই সমস্যা নিয়ে চিঠিটি লিখতে বলা হবে পরীক্ষায় সেই সমস্যাটিকে এই সাবজেক্টের জায়গায় তুলে ধরতে হবে এই ফরম্যাটের মধ্যে ধরে নাও যদি সমস্যাটা যা আছে দেওয়া আছে সমস্যা যদি দেওয়া আছে ধরে নাও চাইল্ড ম্যারেজ মানে বাল্য বিবাহ তাহলে এই সাবজেক্টের জায়গায় তোমাদেরকে লিখতে হবে চাইল্ড ম্যারেজ যদি ধরে নাও যদি সমস্যার মধ্যে লেখা আছে ব্যাড হসপিটাল কন্ডিশন খারাপ হসপিটালের অবস্থা তাহলে এই সমস্যার মধ্যে তোমাদের লিখতে হবে ব্যাড হসপিটাল কন্ডিশন তো প্রশ্ন দেখেই তোমরা বুঝতে পারবে যে চিঠিটা কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে লেখা মানে কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে চিঠিটা লিখতে হবে যেই সমস্যাকে নিয়ে চিঠিটা লিখতে হবে সেই সমস্যাটাকে এই সাবজেক্টের জায়গায় তোমাদেরকে তুলে ধরতে হবে এই চারটি জায়গায় এবার চলে আসি বাকি বেগুনি কালারের অংশগুলিকে নিয়ে অংশগুলিতে তারপরে দেখো তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেগুনি কালারে দেওয়া আছে লোকালিটি অবলিক ভিলেজ অবলিক টাউন অবলিক সোসাইটি অবলিক কান্ট্রি তার মানে সমস্যাটা দেখে তোমাদেরকে বুঝে নিয়ে এখানে উল্লেখ করতে হবে যে সমস্যাটা কোন জায়গায় সমস্যাটা যদি সমস্যাটা যদি লোকালিটির হয় 
মানে তোমার এলাকার এলাকা ভিত্তিক হয় তবে লোকালিটি স্থানীয় যদি সমস্যা হয় ভিলেজ অর্থাৎ গ্রামের যদি সমস্যা হয় তাহলে ভিলেজ যদি শহরের সমস্যা হয় তবে টাউন যদি সমাজের সমস্যা হয় তাহলে সোসাইটি যদি কান্ট্রির সমস্যা হয় তাহলে কান্ট্রি তার মানে সমস্যার যা আছে সমস্যা দেখে সমস্যার প্রকৃতি দেখে তোমাকে বুঝতে হবে যে সমস্যার পরিধিটা কতদূর হবে সেটা এলাকা ভিত্তিক হবে স্থানীয় এলাকা ভিত্তিক হবে নাকি গ্রাম কেন্দ্রিক হবে নাকি শহর কেন্দ্রিক হবে নাকি সমাজ কেন্দ্রিক হবে বা দেশ কেন্দ্রিক হবে সেটা তাকে বুঝতে হবে যেমন ধরে নাও যদি বাল্য বিবাহের সমস্যা হয় চাইল্ড লেবার তাহলে এই সমস্যাটা হচ্ছে সোসাইটির সমস্যা বা কান্ট্রি বা দেশের সমস্যা তুমি সেখানে সোসাইটি বা কান্ট্রি যেটা এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা লিখতে পারবে যদি সমস্যাটা দেওয়া আছে রেকলেস ড্রাইভিং মানে হচ্ছে যে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো এই ধরনের সমস্যা যদি হয় রেকলেস ড্রাইভিং তাহলে তুমি সেই সমস্যাটা হচ্ছে শহরের সমস্যা তখন তুমি সেক্ষেত্রে টাউন লিখবে ঠিক সেভাবেই যদি সমস্যাটা দেওয়া আছে যা যেমন ধরো সমস্যা দেওয়া আছে লোড শেডিং বারম্বার যা আছে লোড শেডিং হচ্ছে তো লোড শেডিংয়ের সমস্যা নিশ্চয়ই এটা সারা দেশের সমস্যা হবে না বা সমাজের সমস্যা হবে না তাহলে এটা যে কোনো একটা গ্রামের সমস্যা হতে পারে যে কোনো একটা শহরের সমস্যা হতে পারে সেভাবে করে তোমাদেরকে বুঝে নিতে হবে আর সেভাবে করে এখানকার তোমাদের জায়গাটাকে বেছে নিতে হবে সমস্যা কেন্দ্রিক সমস্যার প্রকৃতি বুঝে নিয়ে যে জায়গাটি হবে সে জায়গাটি এখানে এই পাঁচটার মধ্যে তোমাদেরকে বেছে নিতে হবে ঠিক ঠিক একই একইভাবে আবার পরে পরের লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই একই লোকালিটি ভিলেজ টাউন সোসাইটি অ্যান্ড পাবলিক ভি কান্ট্রি ঠিক আগে উপরে যেটা হবে নিচেও ঠিক সেভাবেই সেটাই হবে যদি উপরে যদি ভিলেজ হচ্ছে উপরের লাইনটিতে তাহলে নিচের লাইনেও তোমাকে এখানে ভিলেজটাই লিখতে হবে কারণ আমরা তাহলে বুঝতেই পারছি যে এখানে যা আছে খুব একটা বেশি সমস্যা কিছু নেই ফর্মেটের মধ্যে যে দেখতে পাচ্ছি যে সাবজেক্ট আছে সাবজেক্ট যেখানে যেখানে সাবজেক্ট যে সাবজেক্টের জায়গায় যে সাবজেক্ট হবে সেটা তোমাদেরকে উল্লেখ করতে হবে আর সমস্যার সমস্যা কোন এলাকা কেন্দ্রিক সেটা কোনো একটা স্থানীয় জায়গা কেন্দ্রিক নাকি গ্রাম কেন্দ্রিক নাকি শহর কেন্দ্রিক নাকি সমাজ কেন্দ্রিক নাকি দেশ কেন্দ্রিক সেটা বুঝে নিয়ে তোমাদেরকে এখানে বেছে নিতে হবে আর শেষে আবার দেখছি এখানে যে আছে দেখো যখন এই লেটারটা লেখা হয়ে যাচ্ছে তখন এই বা দিকে যে আছে এখানে লেখা আছে নেম অফ ডিস্ট্রিক্ট তার নিচে দেওয়া আছে ডেট তো এই জায়গাটা তোমাদের কি করতে হবে নেম অফ ডিস্ট্রিক্টের জায়গায় তোমাদের জেলার জেলাকে উল্লেখ করতে হবে যে জেলাই হোক যেমন যদি কুচবিহার জেলা হয় তাহলে এই নেম অফ ডিস্ট্রিক্টের জায়গায় লিখতে হবে কুচবিহার আর নিচে যে আছে তোমরা ডেট দিবে ডেটটা সাধারণত পরীক্ষার ডেটই দেওয়া ঠিক যেদিন তোমরা পরীক্ষাটা দিচ্ছ সেই পরীক্ষার ডেটটা এখানে তুলে দেবে এখানে পরীক্ষার ডেটটা উল্লেখ করে দেবে বা পরীক্ষার ডেট ছাড়াও তোমরা অন্য ডেট দিতে পারো তবে পরীক্ষার ডেটটা দেওয়াটাই ঠিক ঠিক আছে এবার এই ফর্মেটটাকে অনুসরণ করে আমি নিচে একটা উদাহরণ দিতে যাচ্ছি সেই উদাহরণটা দেখলে তোমার ক্লিয়ার বুঝতে পারবে যে এই ফর্মেটটাকে অনুসরণ করে কিভাবে লিখতে হবে দেখো এখানে লেখা আছে এক্সাম্পল অন অ্যাভাব ফর্মেট মানে উপর্যুক্ত ফর্মেটটার উপর উদাহরণ তার মানে এই যে ফর্মেটটা আছে এই ফর্মেটটার উপর যেটা হচ্ছে এই ফর্মেটটা তোমাদেরকে মুখস্ত করে নিতে হবে কারণ এই ফর্মেটটার উপরে তোমরা যে কোনো এডিটোরিয়াল চিঠি লিখতে পারবে তো এই ফর্মেটটাকে অনুসরণ করে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা বুঝতে পারো আরও ভালো মতো ধরে নাও যে প্রশ্ন এটা একটা প্রশ্ন আছে আর এখানে নিচে একটা উত্তরটা কিভাবে করা আছে সেটা দেওয়া আছে সর্বপ্রথম প্রথমে একটা প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে প্রশ্ন মধ্যে লেখা আছে রাইট এ লেটার টু দ্য এডিটার অ্যাবাউট দি প্রবলেম অফ প্রাইস হাইক ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে যে আছে মূল্য বৃদ্ধি প্রাইস হাইক মানে মূল্য বৃদ্ধি ভারতবর্ষে মূল্য বৃদ্ধির সমস্যার নিয়ে সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখো যদি এরকম প্রশ্ন আছে তাহলে কিভাবে করতে হবে আমি একটু আগে যদিও আলোচনা করে দিয়েছি তোমরা আশা করি বুঝে ফেলেছ তবুও যদি তোমাদের যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয়েছে তাহলে এই যে ফর্মেটটার উপরে এই যে উদাহরণটা সামনে আমি তুলে ধরব সেটার মধ্যে দিয়ে তোমাদের ধারণাটা একইবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর কোনো জায়গায় কোনো রকমভাবে তোমাদের মধ্যে এই এডিটোরিয়াল লেটার নিয়ে আর সমস্যা থাকবে না আশা করি এই অ্যান্সারটা দেখে দিলে তো দেখে নাও কিভাবে প্রাইস হাইকের উপরে উপরে ফর্মেটটাকে ফলো করে এখানে অ্যান্সারটা করা হয়েছে তো উপরে ফর্মেটটা দেখে দেখো উপরে ফর্মেটের মধ্যে যেই সব জায়গাগুলোতে সাবজেক্ট ছিল ঠিক সেভাবেই এখানে কি করা হয়েছে আমরা এখানে যেহেতু সাবজেক্টটা হচ্ছে কি এখানে সাবজেক্টটা হচ্ছে প্রাইস হাইক বা অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধি প্রশ্ন দেখে আমরা বুঝতে পারছি এখানে যা আছে এডিটোরিয়াল এডিটারের কাছে চিঠি লিখতে বলা হয়েছে মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা নিয়ে তার মানে যা আছে বিষয়ের জায়গা আমাদেরকে লিখতে হবে প্রাইস হাইক বা মূল্য বৃদ্
তো যে এখানে যে বেগুনি অংশগুলি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা চেঞ্জ ছিল যে জায়গাগুলো যাতে তোমরা বুঝতে পারো সেই সব চেঞ্জের জায়গাগুলো এখানে দেওয়া আছে যে উপরের অংশতে যেসব চেঞ্জ চেঞ্জের জায়গাগুলো ছিল সেই সব এখানে দেওয়া আছে তো এখানে দেখে নিচ্ছ আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে উপরের সেই ফর্মেটটাকে ফলো করে এখানে এই জায়গাটা দেখো প্রাইস হাইক হাইক লেখা আছে এই জায়গাটায় যা আছে উপরের অংশটাতে দেখো সাবজেক্ট লেখা ছিল ঠিক তো ঠিক সাবজেক্টের জায়গায় এখানে লেখা আছে ডিফেন্স এগেনস্টের পরে প্রাইস হাইক তো যে সব জায়গাগুলোতে প্রত্যেকটা জায়গাতেই যে সব জায়গাগুলিতে সাবজেক্ট লেখা ছিল সব জায়গাতেই এখানে আমরা বিষয়টাকে তুলে ধরেছি প্রাইস হাইক করে আমরা জানি উপরে চার জায়গায় ছিল বিষয় আমরা দেখেছিলাম যে উপরে চারটি জায়গায় ফর্মেটের মধ্যে বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে বলা হয়েছে সেই চারটি জায়গায় যে আমার আবার একবার দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে দেখো যে চারটি জায়গা ছিল একটা এই দেখো এক জায়গা এক নাম্বার তারপরে দেখো দেখো এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার ফর্মেটের মধ্যে চারটি জায়গা আছে সাবজেক্টের জন্য তো ঠিক অ্যান্সারের মধ্যেও আমাদের যেহেতু প্রাইস হাইটটাও ঠিক সেভাবেই চারটি জায়গায় দেখানো হয়েছে যে ফর্মেটে যেই সব জায়গাতে সাবজেক্ট লেখা আছে যে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার তো এইভাবেই এই জায়গা এইভাবেই যদি এখানে প্রাইস হাইকের জায়গায় যদি অন্য কোনো সমস্যা থাকতো চাইল্ড ম্যারেজ হতো হ্যাঁ বা ব্যাড হসপিটাল কন্ডিশান হতো বা হকার প্রবলেম হতো বা যে কোনো প্রবলেমই হোক তাহলে কিন্তু তোমাকে ঠিক এই যেখানে প্রাইস হাইক হাইক লেখা আছে সেই জায়গাটায় সেই সমস্যাটাকে তোমাদেরকে তুলে ধরতে হতো এবার প্রাইস হাইকের সমস্যা যে কোনো একটা এলাকা ভিত্তিক না এটা হচ্ছে একটা দেশের সমস্যা যে আছে ব্যাপ্তি অনেক দূর পর্যন্ত আছে সেই জন্য এখানে যে আছে আমাদের যে আছে উপরে যে আছে যে ফর্মেটের মধ্যে যে দেওয়া আছে লোকা লোকালিটি ভিলেজ টাউন সোসাইটি আর কান্ট্রি সেটার মধ্যে থেকে আমাদের আমরা বেছে নিয়েছি টাউনটিকে কারণ কি এটা সরি টাউন বলছি কেন এটা বেছে নিয়েছি আমরা কান্ট্রিটিকে অর্থাৎ এটা দেশের সমস্যা মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা হচ্ছে দেশের সমস্যা তো সেই জন্য এখানে যে আছে আমরা দেখছি যে দুই দুই জায়গায় যেখানে মানে ওই এলাকা এলাকার কথা উল্লেখ করতে বলা হয়েছে সেই দুটি জায়গায় আমরা লিখেছি কান্ট্রি এবং সবার শেষে ফর্মেটে সবার শেষে যেমন বলা হয়েছিল ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্টের কথা উল্লেখ করতে আর তার নিচে ছিল ডেট ফর্মেটের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম সবার নিচে ছিল এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে সবার নিচে ছিল নেম অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট তারপরে ছিল ডেট ঠিক সেভাবে আমরা কি করেছি সবার নিচে আমরা নেম অফ ডিস্ট নেম অফ দ্য ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে কুচবিহার আর তার নিচে আমরা ডেটটা দিয়েছি তিন ছয় দুই হাজার কুড়ি তারপরে ইউ স্টেট পুরিয়ে দিয়ে তোমার নিজের নাম অভিজিৎ ঘোষ এখানে একটা জাস্ট উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তোমরা এই জায়গাটায় নিজের নামটা লিখবে তো আশা করি ভিডিওটি দেখে তোমরা বুঝতে পেরেছো কিভাবে এডিটোরিয়াল লেটার লিখতে হয় এবং সরি মানে কিভাবে এডিটোরিয়াল লেটারটা লিখতে হবে এই ফর্মেটটা দেখে এই ফর্মেটটাকে তোমরা যদি মুখস্থ করে নেবে যে কোনো এডিটোরিয়াল লেটার পরীক্ষায় আসুক না কেন তোমরা সহজে লিখতে পারবে সেই জন্য এই ফর্মেটটাকে তোমরা ভালো করে খাতায় তুলে নিও আর খাতায় তুলে নিয়ে এই ফর্মেটটিকে তোমরা মুখস্থ করে নিও কারণ তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুব সহজ একটা ফর্মেট করে নিলে পরীক্ষা যে কোনো এডিটোরিয়াল লেটার আসুক না কেন তোমরা লিখতে পারবে কারণ এডিটোরিয়াল লেটারগুলি সমস্যা কেন্দ্রিক হয় আর যে কোনো সমস্যা কেন্দ্রিক এডিটোরিয়াল লেটার পরীক্ষায় আসুক না কেন তোমরা এই ফর্মেটটাকে ফলো করে তোমরা লিখতে পারবে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তোমরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে কারণ আমি নাইন টেনের উপরে আরও রাইটিং স্কিলের কিছু এই ধরনের ফর্মেট দিব যেগুলি ফলো করে তোমরা খুব সহজেই যে কোনো রাইটিং পরীক্ষায় লিখতে পারবে একটা ফর্মেট অনুসরণ করে যে কোনো রাইটিং লিখতে পারবে এ ধরনের আরও কিছু ফর্মেট তোমাদের খুব কাজে লাগবে এরকম আমি দিব আমার তৈরি করা সেই জন্য ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করে নিলে তোমাদের ভালো হবে তোমার সময় মতো ভিডিওতে যখনই আমি চ্যানেল আমার চ্যানেলে যে কোনো এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপলোড করব তোমার সাথে সাথে নোটিফিকেশান পাবে আর সেই নোটিফিকেশান তোমরা মিস করবে না যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও সেই জন্য চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নেবে তোমাদের ভালো জন্যই বলছি ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ
थैंक यू